আসসালামু আলাইকুম গ্রিন টেক বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা দেখব উইন্ডোজ 7 এবং 10 কে কিভাবে একসাথে পেন ড্রাইভে পোর্টেবল করা যায় উইন্ডোজ কে পোর্টেবল করার জন্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার আছে তার মধ্যে যেটা বেস্ট সেটা হচ্ছে পাওয়ার আইসো আপনার উইন্ডোজটাকে পেন ড্রাইভে পোর্টেবল করার আগে আপনার উইন্ডোজটাকে আইসো ফাইল নিতে হবে আপনারা চাইলে ইন্টারনেট থেকে বা অনলাইন থেকে উইন্ডোজের আইসো ফাইলগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন যদি আপনি কোনো থ্রি বা ডিভিডি থেকে উইন্ডোজটাকে কপি করে থাকেন তাহলে কিভাবে উইন্ডোজটাকে আইসো ফাইল করবেন আজকে আমি আপনাদের সেটাও দেখাবো তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার উইন্ডোজটাকে ডেস্কটপে কপি করে রেখেছি এখানে উইন্ডোজ সেভেন এবং টেন একসাথে করা আছে তো আমি এখন এটাকে আগে আইসো ফাইল করে নেব আইসো ফাইল করার জন্য আমি আমার পাওয়ার আইসো ওপেন করব পাওয়ার আইসো ওপেন করার পরে আমরা এখানে চলে যাব অ্যাড অপশন অ্যাড অপশনে ক্লিক করার পরে আমি এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি এখান থেকে আমি ডেস্কটপে রেখেছি ডেস্কটপে চলে যাব ডেস্কটপে যাওয়ার পরে উইন এই ফোল্ডারের ভিতরে এন এ ফোল্ডারের ভিতরে এখানে আমরা এগুলো কি করব অ্যাড করে ওইখানে নিয়ে যাব তো আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার উইন্ডোজের সম্পূর্ণ ফাইলগুলো এখানে চলে এসেছে এখন আমরা এটাকে প্রথমে আইসো করব আইসো করার জন্য আমরা এটাকে সেভ করব সেভ করার জন্য ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার পরে সেভ এস সেভ এস করার পরে এখানে আমরা এই ফাইলটাকে কোথায় সেভ দেবো তো আমি এই ফাইলটাকে এখানেই সেভ দেবো যেখানে আমার উইন্ডোজটা রাখা আছে তার পাশাপাশি আমি এটাকে এখন সেভ দেবো সেভ দেওয়ার জন্য আমরা এখানে এখানে যে নামটা আছে আমরা এখন এই নামেই ফাইলটাকে সেভ করব সেভ করার জন্য উইন্ডোজ সেভেন টেন এইটি সিক্স এবং সিক্সটি ফোর এখন এখানে দেখা দেওয়া আছে ডি এ এ তো আমরা এটাকে চেঞ্জ করব চেঞ্জ করার জন্য সেভ এস টাইপে যাওয়ার পর এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ড আইস উইমেস এটাকে আমরা ক্লিক করব এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডি এ এ চলে গেছে এখন এখানে চলে এসেছে আই এস ও দেন সেভ এখন আমার এই উইন্ডোজটা আইএসও ফাইলে সেভ হচ্ছে তো আমার উইন্ডোজটা এখন আইসো ফাইলে সেভ হলো তো আমি এখন এটাকে কেটে দিচ্ছি এখানে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে এখানে উইন্ডোজ সেভেন এবং টেন একসাথে আমরা আইসো ফাইলে সেভ করে নিয়েছি তো এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এই উইন্ডোজটাকে পেন ড্রাইভে বোটাবল করতে হয় এখন দেখুন আমার এই আইসো ফাইলটা প্রায় দশ জিবির উপরে আছে সুতরাং আমার যে পেন ড্রাইভটা এখন ইউজ করতে হবে সেটা অবশ্যই দশ জিবির উপরে অর্থাৎ ষোলো জিবি পেন ড্রাইভ হতে হবে তো আমি আমার পিসিতে অলরেডি একটি ষোলো জিবি পেন ড্রাইভ কানেক্ট করেছি তো এখন আমরা প্রথমে পেন ড্রাইভটাকে ফরমেট করব ফরমেট করার জন্য আমরা এখানে চলে যাব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমার পেন ড্রাইভটা শো করছে তো এখানে রাইট মাউস ক্লিক করে ফরমেট ফরমেট করার সময় আপনারা খেয়াল রাখবেন আপনার ফাইলটা যদি ফোর জিবির উপরে থাকে অর্থাৎ যে কোনো ফাইল ফোর জিবির উপরে হলে যদি সেটাকে পেন ড্রাইভে আপনি ঢোকাতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে অ্যান্টি এফ এস মোডে ফরমেট দিতে হবে তো এখন আমি অ্যান্টি এফ এস মোড করে নিয়ে এখন এটাকে ফরমেট করব স্টার্ট ওকে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন আমার প্যান ড্রাইভটা এখন ফরমেট হয়ে গেল দেন ক্লোজ এখন আবার আমরা পাওয়ার আইসও ওপেন করব পাওয়ার আইসও ওপেন হওয়ার পরে এখানে টুলস মেনুতে চলে যাবেন টুলস মেনুতে যাওয়ার পরে নিচে চলে আসবেন ক্রিয়েট পোটাবল ইউএসবি ড্রাইভ এটাকে ক্লিক করব দেন ওকে ইয়েস এখানে এরকম একটা অপশন চলে এসেছে এখানে আমার কাছে তারা আইএসও যে ইমেজ ফাইলটা আমরা রেডি করছি সে ফাইলটা এখানে শো করতে বলছি তো আমরা এখানে ব্রাউজে ক্লিক করে আমার আইএসও ফাইলটা ডেস্কটপ থেকে পিন এই যে আইএসও ফাইলটা আমি এখানে শো করাব দেন আমার এখানে যে পেন ড্রাইভটা আমি পিসিতে কানেক্ট করেছি সে পেন ড্রাইভটা এখানে শো করেছে দেন বাকি যা আছে ইউএসবি এইচডিডি এটাই থাকবে ফাইল সিস্টেম অটোমেটিক এটাই থাকবে দেন স্টার্ট স্টার্ট দেওয়ার পরে আমার আইসো ফাইলটা পেন ড্রাইভে বোটাবল হওয়া শুরু করবে দেন ওকে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার উইন্ডোজটি পেন ড্রাইভে বোটাবল হয়ে গেল রাইটিং ইউএস বি ড্রাইভ কমপ্লিট সাকসেসফুলি ওকে তো উইন্ডোজটা পেন ড্রাইভে বোটাবল হতে একটা লম্বা সময়ের প্রয়োজন হয়েছে তাই আমরা পিছন থেকে কিছুটা সময় স্কিপ করে দিয়েছি তো আপনারা দেখলেন যে কিভাবে খুব সহজেই একটা উইন্ডোজকে আইএসও ফাইল করা যায় এবং আইএসও ফাইলটাকে কিভাবে পেন ড্রাইভে বোটাবল করা যায় 
तो बंधुरा भिडियो जी अपने भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक करबें बंधुधर माजे शेयर करबें एवं भिडियो केम लगल तो अवश्य कमेंट कर परवर्ती सूंदर भिडियोर जो हमारे चैनल आपनारा सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकनि क्लिक कर रखन धन्यवाद